咱们把贺年这事儿咱们商量商量吧，怎么办呢？这最近啊，我们团的慰问演出安排的特紧，说是那个志愿军战士都已经归国了，听说有好几个军呢，说这福子怎么也没信儿，小白道，也没个信儿，不会是？不会是，秀妈，不会是啊，真那什么的话，政府早就发通知了，不是？那倒是的，我也说，他要是真没了，你说那政府？我是说呀，贺年大了，他明白事儿了，老这么瞒着他，不是个办法。那孩子他说的对呀，他有仨奶奶，仨叔，一个太爷爷，一个严正生爷爷，还一个高禄山爷爷。他还不姓严，他姓冯。哎呦，这该亲的不是亲的，这该厚的又不是厚的。我要是贺年，我也犯糊涂车子。宽子。依我说呀，你就认了他吧。我觉着这会儿，兴许是时候了。明辉，你回头跟贺年说，冯大福就是他的亲爹，秀妈就是他的亲奶奶。你可一定得跟他这么说。千万不能改口。看你的意思，就是你不想认他了。我自个儿的亲儿子，何尝不想认啊？那你就认了吧，那还啰嗦什么呀？虽然咱这院里也没外人，我也不想拦着大家伙。就头两天，云南地方政府来了两个人，找我外调，呃，说是他们抓了一个国民党的潜伏特务。他们想找我问一下这俘虏啊在部队里的情况，我呢就咬死了，说我压根儿就没去过云南，也不可能认识这个人，因为那段时间我档案里边写的是在务农。哎，宽啊，就你你你说的这个，人家上头都信吗？相信和不相信都不打紧。干嘛？李辉。说句最不该说的，如果福子哥真的牺牲了，那无论怎么说，贺年都是烈士的后代，这是这孩子一生的大事儿。咱们这些做大人的，不能不为了孩子的政治生命着想。嘿，这生命就生命呗，这人不都是为自己个儿活着吗？什么这这这怎么叫？政治生命啊，这什么？对对，有有有这么一说，这很要紧，政治生命很要紧。你你你你你说快，爸，母春花女士，为了贺年，我说什么您二位甭不爱听啊。说。哎，往后啊，贺年跟我这俩弟弟啊，也甭另什么叔侄关系了，孩子之间爱怎么称呼就怎么称呼，啊，而且，贺年从此以后。就我秀妈这么一个亲奶奶和高禄山这么一个亲爷爷。至于我们前院的这些，孩子们愿意怎么称呼就怎么称呼，随他们去，谁也别言声了，成吗？没错，为了孩子呀，就听宽的，可以，嗯，可以。哎，哦，还有北坤，你都改嫁了，跟我爸我妈别拘着老理儿了，成吗？成。那咱们就今儿就都说好了啊！打今儿起，我们就叫贺年的大号叫冯贺年，谁都别叫秃噜了。成。你知道吗？你刚出生的时候特别可爱，然后你镇生爷爷呢和翠青奶奶又恰巧没有孙子，所以他们就认你做了干孙子。
，我可是把你当亲孙子带呀、啊。所以你在这个家里辈儿就小，但是你姓冯，你爸爸就是冯大福。妈，我知道我爸爸是冯大福。可是您您为什么住前面的东厢房，我舅舅为什么住跨院的小破屋呢？你舅舅他，我我小时候记得，咱们三口的人也住跨院的小破屋，怎么后来搬到前院住大房子了呢？你爸从前是地下党，他的公开身份是咱们庆芳居的二掌柜。这解放以后呢，你真生爷爷呀、啊，想让你爸留在咱们严家大院，所以咱们就搬过来了。我还是不太懂。哎呀，你慢慢就明白了，睡觉去吧。嗯。先期归国的志愿军接待和安置工作一定要做细致，要做好，不能出现纰漏，知道了吗？李部长，冯大福同志的妻子和儿子找您，快请进来。快请进。你们先去吧。好。这就是我们李部长。你好，李部长。你好。如果我没记错的话，您就是郭炳慧同志对吧？啊，是，我是郭炳慧。啊，这是我儿子冯鹤年。叔叔好。<笑>你好，小鬼。请坐吧。哎，好。啊，请。坐。李部长，板门店的停战协定早就签署了，归国的志愿军也已经回来第三批了。我和儿子想了解一下冯大福的情况。是这样，冯大福同志呢，暂时还没有回国，是他主动要求到三八县去住房子。不过呢。我估计离换房的时间也不会太远了。那这么说，福子他还活着？是啊，儿子，你爸爸他还活着呢，太好了。冯大福同志不但还活着，而且还在战场上屡立战功，他可是我们的大英雄啊！叔叔，那我爸爸为什么那么久都不跟我妈妈联系啊？小鬼，部队有纪律。在许多方面呢，我们的行动都是要严格保密的。快去叫你奶奶！哎，奶奶，奶奶，奶奶，哟，贺年啊，啊，妈，啊，我子他还活着呢。啊，什么？这大喜呀！哎呦，哪儿的信儿啊？这是那个奶奶，爸爸立了战功。他呀，现在已经当上团政委了。团政委，这政委是什么官啊？嘿，老爷子，团政委那是团级的大干部了。那我福子妹夫那就跟团长是平级平坐了，这就。哎，从哪都有你。当然有我事儿了。那我妹夫能没我事儿吗？哎，秀妈，您这儿子有出息，好福气。嘿，扫了这么些年了，阁下有信儿。嗨，秀妈。这多好的事儿啊！你还难过什么呀？你看，妈，福子眼下在三八线上住房呢，要不了多久他就回来了，你别难过了啊！哎，干妈，我福子哥是这个。嘿，那分怎么说了？打就打呗，谁怕谁呀？对不对？美国鬼子厉害不厉害？板门店，谈判桌该怎么谈判怎么谈判，该怎么签字怎么签字，国家的骄傲，对吧？这么着啊，今儿咱们好久不聚了，一块聚聚，庆祝咱们打败了联合国军，庆祝国家的胜利啊！那个你，你去拿好酒去。得嘞，林聪啊，你去店里头把那个老吃叫来。得嘞，那我现在就去叫去啊啊！哎，陆山子，陆山，那个小黑子啊，老凤全叫来，跨院前院有一个算一个啊。来，那个宝祥露手艺，宝祥。嗨，没事儿，今儿啊，秉慧秀妈，我。我们几个女将一起下厨。哎，对对对。嘿，吃饭吧。来了来了啊！哎，妈妈来了。哎，哎，坐这儿，慢着点。来，我给你吃点这个。
小米粥。咱们吃饱了是不是？哎呦，你别乱喂他了，他刚才吃了高钙粉了啊！好，咱就吃一口，不多吃啊。吃高钙粉，这个不怪你爸了啊。那别弄，刚才吃完高钙粉，别吃啊，一会儿有孩子冲坏了，是吗？嗯，霍儿，你不弄筷子呀？我托武装部的领导给福子带了一封信，这一晃两个多月都过去了，你说他也不给我写个回信？嗨，他这不活着呢吗？私活着就没事儿啊，早早晚回来。哎，我这妹夫现在可是那干部的，谁还敢骑咱们脖子上拉屎啊？顾云通，你不骑在别人脖子上拉屎就不错了。哎，上回揭发老爷那囤货居奇的材料就是你写的吧？你别以为我不知道啊！别别别不像人啊！嗯，哟，诬陷你了吗？我告诉你，我不是看在饼块的面子上，我他理你。这我我我我还得谢谢你呗。哟，谁呀、啊？谁呀、啊？有人来了。进来。谁？哎呦，哟，哟，哟，您这是？大家好，请问静秀同志和高禄山同志在吗？嗯，来，来，这，这是谁呀、啊？妈妈、哦，我是静秀。他是高禄山，对，高禄山就是我。二位好，我们首长啊，请您二位出来一下。你们首长是谁呀、啊？他是我们团的冯大福，冯政委，我是他通讯员。我们首长说呀，要接您二位去部队的家属宿舍居住。我们首长的车呢，就在门口等着您二位呢。你们首长他人呢？他也在门口等着您呢。呃，他没说。带上他媳妇儿和儿子呀？对不起，这个我不太清楚。啊，您跟我来。好，你在这儿吧。啊，走，让他看看你在这儿坐会儿。你在这儿，这这这这坐一会儿。哎呀，这足子也是，他回来了，他也不进屋说话。你看他，冰慧啊。是大福子回来了吗？大福子回来了。哎、哦，嗯，还走。哎哥，您去丁若贺年，干嘛呀？你怎么不明白呢？这我跟福子那事不能让他知道呢，就不能让他知道。哎，上上上！哎哎，明峰叔，哎，怎么着？孩子们都在西尔房呢。啊啊！一会儿我不言声，您千万不能让贺年出来。放心吧，快的啊！哎，去。全虚全影的，把自个儿带回来。全虚全影了，不想妈呀。千年了，还以为再也瞧不见你了。道太远了，你让妈上哪儿找你去、啊？好着，啊，我好着他妈。不是在做梦吧？不是做梦啊！我大福子，让我好好看看你。妈，妈甭难过啊，甭太难过了。这不是福子回来了吗？这是咱们院的英雄，圆院的骄傲啊，是吧？哎，甭难过。福子，你给我们大家伙长脸了。哎，于爷爷，东家，春花太太，哎，陆山叔，宝凤姐。黑子哥，我哥，大家都挺好的了，好着呢，全院都好孩子啊！你瞧瞧大福子这英雄当的啊，连自个儿媳妇儿都忘了
，好好瞧瞧，你那眼睛啊，要是没被那炮弹比武的崩瞎了，你就好好瞧瞧那是谁。冰花，啊，快点，啊，福子哥，哎，妈，啊，呃，您和陆山叔赶紧收拾收拾东西，跟我走吧。这两天先委屈您跟我住营房宿舍，等过两天呀，这部队给我分房了，咱们再挪地儿。呃，今天是暂时搬家，这就走吗？啊啊，福子，哎，你一个人带个卫兵就把家搬了，那你的家具屋的呢？呃，不爱的，呃，这部队都有配喜，呃，都发。童远，到，赶紧跟我妈回跨院，去收拾她的东西。是，等等。庄二太太，这是我家事，是你的家事啊！这郭炳辉不就是你的家事吗？哎，你说你拍拍屁股就走了，连个面儿都不照。这炳辉跟孩子成天盼星星盼月亮的，就想着你回来，念着你回来。哎，他给部队都写了多少封信了，你知道吗？给你写了多少封信，你知道吗？全都石沉大海了。现在你好，太太，怎么了？庄二太太。我不能对不起宽子。自打宽子和严家大院那天起，我我就把品味还给他。品味啊！喂，来，好，明慧，先站着别动做大了是不是瞧不上我们小老百姓家的女人了？快点，我不是这意思。不是啊，不是你就带她走、啊。宽子，福子哥，你现在还喜不喜欢北怀了？福子哥，你活的是你自个儿啊。我今儿就要你一句实话，你到底喜不喜欢秉辉？你听清楚了啊，我说的是现在眼下的。啊！你还带兵打仗的你，你说连句痛快话都没有吗？哎，你现在不言声只有两个解释：一，你又有别的女人了。二，你不喜欢郭炳辉了？我喜欢，我喜欢炳辉。可是宽子，我福子，没什么可是的，你喜欢你就跟他过。反正我是不许你搬到那个什么营房宿舍啊！你今儿就回东厢房。你知道吗？你那九连环，和您不舍得玩儿。我就奇怪，我问他你为什么呀？你知道他说什么吗？他说，他知道那是他爸的大笑，就好心的玩意儿。他怕把他玩坏了，回头你瞅见心里边不舒服的。
天天盼着你早点回来啊！你今儿人都在这儿了啊！你千万别让孩子心里别扭了，你要不然。一直都没认他，因为我觉得咱们得一起顾着这孩子的未来。可可，我这话的意思，你明白吗？兄弟，你可我明白。赶紧让你那个同学领我回去吧！啊啊，刘星儿，啊，你先自己开车回去。是。看看这什么？军帽。哎，哎，看看谁回来了？爸爸。爸爸，爸爸！爸爸，你终于回来了，爸爸。儿子。爸爸，爸爸。太太病呢，连我都认不出是谁了。为什么呀？说来话长吧，这你不在的这几年，穆春花一天不落的伺候着太太，把自个儿的事儿搁在一边儿。这严家最辛苦的莫过于他了。怎么了，宝凤？老爷，你今儿没去铺子里啊？啊，我这忙着呢。怎么了？有话你说呀。宝凤啊，有话不说你会憋出病来的。哥，他突然说了话
，说想见一眼林翠清。宝霞。宝凤，你哥跑了几年了？他带着孩子上哪儿了？这会儿想起来看看女眷了啊？还看一眼，看什么看？林翠清好好的干嘛了？没他，林翠清还不至于闹到今天这份上呢。不行，老爷，不瞒您说，我刚从医院回来，我哥为了救宝翠翠出车祸了。他眼瞅着就不行了，他想瞧瞧，瞧瞧太太。报应，这就叫报应。说什么呢，振生？我心里别扭，我说什么呢？生子啊，你现在宝强心里比你还别扭，还不是滋味呢。你干嘛去啊，春花？不干嘛。秀妈，啊，去给太太梳头、洗脸、换衣裳。哎，春花，这事你得听我的。小黑子，你干嘛去啊？我帮忙去。给谁帮忙啊？给春花太太。我背太太过去。我告诉你，小黑子，这是我严家私事，你就不用跟着瞎掺和了。这也不算是严家的私事，人家宝祥是小黑子的大舅哥。振生啊。春花说他在脸儿，宝强是他大舅哥。小黑子，你去可以，宝凤去可以，林翠清，不行。老爷，到这份儿了，您就发发慈悲吧。我拍塌了胸脯子，你们也不会明白我的心思。说出大天去，林翠清是我媳妇儿。宝强瞒着我们干出这事儿，还弄出了孩子。那怎么了？那会儿你们已经不是夫妻了啊？是不是了？不然不会出这种阿子事儿，都会站在自己这儿想。你们替我想过吗？我问你，林翠清受完刺激，谁认得怂，谁低着头？是我，我去看的他，他呢，跑他们哪儿去了？我告诉你们，绝对不许去验，除非他死了。黑子，算了，不见就不见了。这事儿怎么说也是寒碜人家老爷的。咱不能不给老爷面子，咱俩走。哎哎，姑娘，姑娘，姑娘，这事啊，这个时候人命比面子重要啊。凤儿，走太太，太太，我背您去见宝祥去。见宝祥。宝祥、啊。对呀、啊。哪儿呢？走，别走。看在我救过你一命的份上，别让翠清去了，行吗？老爷，您的命四八年我就还给你了，咱们爷们儿之间谁也不欠谁的。话是这么说，是吗？那也不行。咱咱把头发梳好，咱去见宝祥去啊！哎哎哎哎哎！老爷，过去我们都是当下人听喝的，您是老爷，您想过宝祥的心思吗？宝祥在严家十几年，辛辛苦苦。变着法儿的伺候你们老几位、小几位的，您问过他想要什么吗？您自个儿休了太太，说离就离了。宝祥没有动过什么歪心思，因为林翠清她落了单了，宝祥才有了这个念想。都说解放了，人民当家做主了，可宝祥在严家，他还是个奴才，在你眼里才狗屁都不是，老爷。到现在为止，您琢磨个宝祥，心里想什么吗？老爷，我也求求您了，您就让宝祥最后再见林翠清一眼吧，因为
，因为这是厨子宝祥心里放不下这段情啊。老爷，去吧。老爷，好也罢，歹也罢，也算是一段情感。您的意思是，背上翠青去吧，别回头，真见不着了。哎，赶紧去吧，黑子，黑子，来，马六的小姐姐，快来，走，走，走，走，见宝祥，见宝祥，走。老杨，这声是这屋吗？行，凤姐你下来。姐姐，姐姐。你精神着点儿，您不是念叨着宝祥吗？咱今天就带您来见宝祥来了啊！您一会儿就能见着他。宝祥啊，在哪儿呢？哎，姐姐，在哪儿呢？这儿呢，这儿呢，跟我来啊！这儿呢，来，这儿，慢着点。儿。请大家抓紧时间吧，患者的脉搏十分微弱，他似乎就是想见你们，不然早就。知道了，谢谢啊，大夫。姐姐，你看看这是谁呀、啊？宝祥。翠翠，来，这是翠翠，翠翠，翠翠，这是你妈，她是你亲妈。我一直跟你说，你妈去出远门了，今儿个她回来了，妈。不这么叫，啊，宝祥，咱们是一个院儿的，咱叫同志，咱们是亲人，啊。哎，咱的亲是处出来的亲，嗯，那我就跟您盼回亲，叫您哥哥。得嘞，兄弟，就这么叫，啊，就这么叫。我应该是回不了严家了，给你们大伙儿做好吃的了。不接兄弟，好好养着，等养好了哇，咱们这一大家子出门，咱摆大席去，不做了啊，不做了。哎，人少一口气，佛守一炷香，活着的时候啊。为了句话，跟自个儿死磕的人，傻，不知道自个儿几斤几两的人呢，就更傻了。祥哥，你可千万别这么说。陈二奶奶，谢谢您了，哥哥。归期啊，翠琼没错，他没有半点对不住你的地方，是不是
，赖我，错在我身上，是我对不住你，哥哥。兄弟，这里头啊，没有谁对得起谁，对不起谁这一说就。人活着呀，机缘巧合，这时候对呀、啊，他那时候就错，对不对，兄弟？真会说话啊！我知道你这心里啊，还有个疙瘩没解开呢。没有，兄弟，没有。哥哥，今儿我还得麻烦您件事儿。嗯，你说。我把闺女托付给你。你得好好待她，就就跟亲闺女一样。放心，兄弟，这是我的事，放心啊。谢谢，哥哥。姐姐，您瞧瞧，宝翠翠，这就宝翠翠。小点声，宝翠翠在屋睡觉呢。成花给她请了个奶妈，喂完奶刚睡，别吵着她啊。太太呀，像是有火儿。我说过了，这崔青跟以前不一样了。老爷子，太太还糊涂着呢，给姐姐。拿着吧，啊！你去边去。老祥，我的茶呢？哎呦，秀妈，哎哎哎，给太太上茶。呃，来了来了，太太，您瞧，茶在这儿呢，您尝尝啊，这味儿成不成？来，嘿。嗯，哎呦，土，这不是茶叶土吗？又抠门骗我。哎呀，得得得得了，得，这头撞回去了。慢慢来吧，那么容易啊！这九十九败都败了，也不差这一哆嗦。舅妈，回头啊，你把这照片多洗几张，那个贴在太太床头上啊。哎，不是你，你贴他干嘛呀？你哪懂这个呀？人家精神科大夫说了，这叫唤醒记忆，没事让他多看看，这有好处。哎，这话对路。贴不贴的吧？我觉着。戏不太大，你还没事呢，怎么就知道没戏呀、啊？死犟眼的，哪来的叫花子？赶紧轰出去！哎呦，轰出去！哎，来来,来，快点！老爷，这是棺材铺的王掌柜。哎呦呦,呦，您好，王掌柜。您好，大弟，您您甭往心里去啊。您好，您好，大公子，您好啊。王掌柜的，哎，呃，就柜铺上这百木十三元，这有现货吧？这百木十三元？哎呦喂！那可不是一般人家使用的。嘿，您这话怎么说的？这老话讲了，棺材不掌柜的咬牙，恨人不死嘛。听您这意思，怎么着？有买卖不做呀？是怎么着？您误解我了，我是想给您省几个子儿，不是吗？我听说，您府上走的这个是个厨子。
别老太太太太呢。翠青。咱俩现在这叫奉子成婚啊！早先大户人家人不是没有这么一说的。我宝祥是想堂堂正正的娶你林翠青为妻，还得糊个灶、糊个锅、糊俩炒勺。啊，啊，这个您放心，啊，这个灶上用的这个锅碗瓢勺、炊着炕笤帚，我们都给您备下了。得嘞，就这么着吧。得，记住记住一条，我家里人怎么弄，您给我怎么弄啊？好，给他糊个女的。高兴劲儿才能开出花。